Estas son las 15 motocicletas que a partir de hoy empezarán a rodar en Neiva y empezarán a rodar para hacerle frente al delito, para detener a, a delincuentes. Esos videos que ustedes observan cuando incluso a la nación no lo suministra la misma gente de alguien que está cometiendo un atraco, que está cometiendo un homicidio, que está cometiendo incluso un abuso sexual, pues ahora a partir del momento... Eh, estas motos, y voy primero con el coronel eh, Diego Vázquez, ya, ya, entenderá, ya entenderán por qué sí, eh, eh, serán para ese fin. Usted me habló de un grupo especial, coronel Diego Vázquez, cordial saludo. Cordial saludo a todos los eh, seguidores y a quienes se conectan en este momento a esta página de, de la Nación. Importante aporte a la seguridad ciudadana. Estas 15 motocicletas en buena hora llegan a reforzar la seguridad de la ciudad. Nos servirán primero para reforzar algunos cuadrantes que eh, requieren eh, renovar su motocicleta ya por modelo y por tiempo de uso. Pero también eh, nos van a, a servir para conformar un grupo especial operativo, una reacción motorizada que busca principalmente apoyar a, a, los, a los mismos cuadrantes, realizar planes especiales, realizar puestos de control, eh, acudir a cualquier llamado eh, urgente que requiera la ciudadanía. Es decir, con este eh, grupo o reacción motorizada lo que buscamos es tener más movilidad, tener más cobertura y tener más reacción ante el delito. Hacer planes especiales, sobre todo fines de semana, horarios nocturnos, donde se presenta la mayor incidencia de hechos delictivos. Un grupo que ya está avalado inclusive por la Dirección de Seguridad Ciudadana, que busca especialmente es tener más capacidad para eh, movilizar a nuestros hombres y responder ante cualquier manifestación del, del delito. ¿Estas motos tienen unas características especiales para ustedes los policías? Bueno, cabe aclarar primero que son las motos que están en nuestras fichas técnicas avaladas y autorizadas, primero por el tema del cilindraje, además por las condiciones de seguridad pasiva que ofrece al conductor y al tripulante, como es frenos ABS y demás elementos de seguridad para eh, las personas que la operan y para quienes van a movilizarse en ella. Desde hace aproximadamente unos dos, tres años, la policía viene mejorando su parque automotor y utilizando eh, motocicletas de estas características para que sean, digamos, más efectivas, para que también le ofrezcan seguridad a, lo, a nuestros hombres. Vale. Con el gracias, alcalde Gorky Muñoz, ¿una inversión de cuánto eh, y con qué fin para en la entrega de estas motocicletas que usted está haciendo hoy para la ciudad? Una inversión cerca de los 500, 600 millones de pesos, donde pudimos a través del Fondo de Seguridad entregar y seguir entregando herramientas claras que necesita la policía para poder generar más condiciones de seguridad, tener una reacción más inmediata y eso pues genera mayor eh, es aspecto en lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Para enfrentar qué? Para enfrentar el delito, para enfrentar las bandas delincuenciales, para enfrentar eh, aquellos que de una u otra manera generan violencia intrafamiliar o violaciones. De una u otra forma todos los delitos van a ser atacados de, con, con este importante eh, esquema de transporte que hemos venido generando para la Policía Nacional. ¿Qué gana la Policía que gana la ciudad con estas motos? Hombre, mayor efectividad, que sigamos con control, que sigamos con eh, aspectos fundamentales de eh, 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 poder seguir cuidando nuestra ciudad en todos los rincones. ¿Algo más, alcalde, con respecto a las motos? No, es importante que podamos darle buen uso a este esquema y que la ciudadanía siga denunciando. Los invitamos a que denunciemos a que generemos entre todos la estrategia de poder atacar las redes de, de, de bandas delincuenciales que hay que, de una u otra manera, seguir desarticulando. Alcalde, gracias. Muchas gracias. Y que la ciudadanía siga denunciando, ha dicho el alcalde de Neiva Gorky Muñoz, 500 millones de pesos, un poquito más. Estas 15 motocicletas que tienen características especiales para que los policías de la metropolitana de Neiva pues tengan herramientas y puedan llegar a tiempo, además puedan atender eh, situaciones de emergencia. Estas 15 motocicletas, les decimos, entran a partir de hoy a operar en la metropolitana y eh, ha dicho el coronel Diego Vázquez, comandante de la misma metropolitana, que creará un grupo especial contra el delito, un grupo especial contra la delincuencia. Transmisión en vivo para Facebook Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital. Estamos como Prensa La Nación en Instagram, Prensa La Nación en Twitter. Los invitamos a visitar www.lanacion.com.co